ഹായ് വെൽക്കം ടു ലേണേഴ്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ആഹാരം അന്നപഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡൈജഷൻ ദഹനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം അന്നപഥത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ദഹനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡൈജഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മളെപ്പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ അതെന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ച ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നാൽ അനിമൽസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനുഷ്യരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീവനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ദഹനം നടന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എനർജി കിട്ടുന്നു ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദഹനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ദഹനം നടക്കുക അതിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പലതരം ഭക്ഷണത്തിന് പലതരം എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടീനുകളുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് പലതരം ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് പോഷകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ഭക്ഷണവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പല തരത്തിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും പലതരം ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷകങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാന്യകം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രൊവൈഡ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ വളർച്ച ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് ആണെന്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നത് ധാന്യങ്ങൾ അല്ലെ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രോട്ടീൻ ബിൽഡപ്പ് ഓഫ് ബോഡി ടിഷ്യൂസ് ഈ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെയും നമ്മുടെ ശരീര കലകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറയാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മത്സ്യം മാംസത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഊർജോൽപാദനം എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫാറ്റ് നമ്മൾ കൊഴുപ്പ് സഹായിക്കുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഈ കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ നെയ്യ് ഗീ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫാറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മിനറൽസ് കൺട്രോൾ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മിനറൽസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിറ്റാമിൻസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രോസസ് സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് വിറ്റാമിൻ വാട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എന്ത് കഴിക്കണം നല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇത് ദഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര സമയം വേണം ദഹിക്കാൻ എപ്പോൾ നമുക്ക് വിശക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് കിട്ടുന്നു എങ്ങനെ എനർജി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് അത് ദഹ ദഹിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദഹനം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ പാടത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ദഹനം എന്താണ് ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ ഇസ് എ കൺവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു സിമ്പിൾ അബ്സോർബബിൾ ഫോംസ് ഇസ് എ കൺവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു സിമ്പിൾ അബ്സോർബബിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കീർണമായ ആഹാര പദാർത്ഥത്തെ സങ്കീർണമായ ആഹാര പദാർത്ഥത്തെ ആകീരണത്തിന് കഴിയുന്ന തരത്തി
ബിരിയാണി കഴിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സോ ഈ ഒരു ബിരിയാണി അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോഡിക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ചെറിയ 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 കണികളാക്കി മാറ്റണം അത് എന്ത് ചെയ്യണം ദഹനം നടക്കണം അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ല കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഭക്ഷണം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയ 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 കെണികളാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലെന്ത് നടക്കണം ദഹം നടക്കണം ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഒരു ദഹന പ്രക്രിയയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടുന്നാ തുടങ്ങുക അതാണ് നമ്മൾ ബോഡിൽ ചാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വായിൽ നിന്ന് അല്ലേ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വായിലേക്ക് ഇടുന്നു അവിടുന്ന് മൗത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദഹനം തുടങ്ങുന്നു ഈ ഡൈജഷൻ ബിഗിങ് അറ്റ് മൗത്ത് അല്ലേ എവിടുന്നാന്ന് വായിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൈജഷൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ ഈസോ ഫാഗസ് അന്നനാളം അങ്ങനെ വായിൽ നിന്ന് പിന്നെ എവിടേക്ക് പോവാണ് അന്നനാളത്തിലേക്ക് പോവാണ് അന്നനാളം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ സ്റ്റൊമക്ക് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലേക്ക് പോവാണ് അവിടുന്ന് സ്മാൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ചെറുകുടൽ ദെൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വൻകുടൽ ദെൻ റക്റ്റം മലാശയം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഇതൊരു ഫ്ലോയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡൈജഷൻ നടക്കാം നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പിക്ചർ അല്ലേ ഇതാണ് മോ അല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇവിടെ എത്തി വായിലെത്തി ഈസ് ഓഫ് ഫാഗസ് ഇതാ നീണ്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു കുഴികൾ കണ്ട ഇവിടെ മുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഈസ് ഓഫ് ഫാഗസിലൂടെ അന്നനാളത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റൊമക്ക് ഇതാണ് സ്റ്റൊമക്ക് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഇവിടെ എത്തി സ്റ്റൊമക്കിലെത്തി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇയാൾ നേരെ ചെറുകുടലിലേക്ക് പോയി ചെറുകുടൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വൻകുടലിലേക്ക് ചാടി അവസാനം തന്നെ വേസ്റ്റ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നു രക്തത്തിലേക്ക് മലാശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതാണ് എന്ത് ദഹനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വായിൽ വെച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സോബാഗസിൽ എങ്ങനെ പോകുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലിൽ ഇയാൾക്ക് എന്താണ് പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അങ്ങനെ എത്തുന്നു അവസാനം രക്തത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് മൗത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ വായയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദഹനം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ തുടങ്ങുന്നത് വായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വായിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെ അതിന് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ടു ടീത്ത് അല്ലേ ദെൻ ഞാനുണ്ട് ടെങ്ക് ഉണ്ട് ദെൻ സലൈവ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മുനീരുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്നാളുകൾ ദഹനവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ദഹനം തുടങ്ങാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ട് വായിൽ വെച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം എവിടെയാണുള്ളത് നമ്മുടെ മൗത്തിലാണ് വായിലാണുള്ളത് ഈ പല്ലുകൾ തേർട്ടി ടു ടീത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് ചവച്ചരക്കും ഹെൽപ് ടു ചൂ ദ ഫുഡ് അല്ലേ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചവച്ചരക്കാൻ സഹായിക്കും ടെങ്ക് എന്തിനാ സഹായിക്കാം നാക്ക് എന്തിനാ സഹായിക്കാം ഈ ചവച്ചരച്ച ഭക്ഷണത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താ ഈസോ ഫാഗസ് അല്ലേ നമ്മുടെ അന്നനാഥിലൂടെ കടത്തി വിടണം അങ്ങനെ കടത്തി വിടാനൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ആര് വേണം ടെങ്ക് നിർബന്ധമാണ് ഈ നാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ചവച്ചരച്ച നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തെ ചവച്ചരക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാത്രല്ല ചവച്ചരച്ച ഭക്ഷണത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഈ സ്വാഗസ് കടത്തി വിടാൻ പറ്റൂല സലൈവ ഉമ്മുനീര് ഉമ്മുനീര് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ദഹനവുമായിട്ട് ഉമ്മുനീര് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് സലൈവ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മുനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂന്നാളുകളുണ്ട് ആളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകണം ഒരാളെ പേരാണ് മ്യൂക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേഷ്മം എന്നാണ് വിളിക്കുക സ്ലേഷ്മം ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തത് സലൈവറി അമേലൈസ് സലൈവറി അമിലൈസ് എന്നാണ് എഴുതുക സലൈവറി അമേലൈസ് മൂന്നാമത്തത് ലൈസോസായും എന്താ പേര് ലൈ സോ സൈം ഈ മൂന്നാളുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നമ്മുടെ ഉമ്മുനീരിൽ ഈ മൂന്നാളുകളും ദഹ
പി സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റിയാണല്ലേ മാൾട്ടോസ് ഒരു എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഷുഗർ ആണ് സോ ഈ ചോറ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു മധുരം അനുഭവപ്പെടും എന്താ കാരണം നമ്മുടെ ഉമനീരിലെ സലൈവറി അമിലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ചിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചെറിയ മധുരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ലൈസോസൈൻ മൂന്നാമത്തത് ലൈസോസൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിവെൻ ദ ജേംസ് എൻ്ററിങ് ത്രൂ ദ ഫുഡ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജേംസുകൾ എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രോഗാണുക്കൾ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അണുക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ജേംസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഭക്ഷണത്തോടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആരെ സഹായിക്കും ഉമ്മുനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൈസോസൈം സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉമ്മുനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൈസോസൈം എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ഈ എൻസൈം എന്തിനാണ് സഹായിക്കുക ഭക്ഷണത്തോടെ വരുന്ന ജേംസിനെ രോഗാണുക്കൾ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താ തുടങ്ങിയത് വായിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് പല്ലിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ടെങ്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ അടങ്ങി സലൈവയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഈ സലൈവയിൽ എന്തുണ്ട് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് സലൈവറി അമേലിയസ് ഉണ്ട് ലൈസോസൈം ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളുണ്ട് അല്ലെ ഈ പല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകണം മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ടൈപ്പ് പല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുക നമ്മുടെ മുൻ പല്ലുകൾ നമുക്ക് കടിച്ചു കയറാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ചവച്ചരക്കാൻ മുൻ പല്ലുകൾ പറ്റുമോ ഓരോ പല്ലിനും ഓരോരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദഹനം തുടങ്ങുന്ന വായയിലെ പല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ തേർട്ടി ടു ടീത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ടൈപ്പ് എന്തുണ്ട് പല്ലുകളുണ്ട് എല്ലാ പല്ലുകളും എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ നമുക്ക് ദഹനത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് ദഹനം തുടങ്ങുകയാണ് പല്ലുകളാണ് സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ നാക്കും ഉമ്മനീരുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല്ലുകൾ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ഷേപ്പുള്ള പല്ലുണ്ട് ഇൻസിസർ എന്താ വിളിക്കുക ഇൻസിസർ ഉളിപ്പല്ല് എന്നതിൻ്റെ പേര് ഉളിപ്പല്ല് ഇപ്പം കനൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പല്ല് എന്താ വിളിക്കുക കോമ്പല്ല് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഉളിപ്പല്ലി രീതിയിലാണ് കോമ്പല്ലി എന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ പ്രീ മോളാർ അഗ്ര ചറുവണകം പ്രീ മോളാർ മറ്റൊന്ന് മോളാർ ചറുവണകം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ പല്ലുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് ആ ഈ ഇൻസിസർ എവിടെ കാണാം ഉളിപ്പല്ല് മുൻഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ മുൻഭാഗത്ത് കാണുന്നു കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും കോമ്പല്ലി കാണും കൂട്ട് വലിയക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ടാളെയും കാണും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നാല് തരം പല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇൻസിസർ ഹാഡ് ടു കട്ട് ദ ഫുഡ് ഇൻ ടു പീസസ് അല്ലേ ഹാഡ് ദ കട്ട് ദ ഫുഡ് ഇൻ ടു പീസസ് ഈ ഫുഡിനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് ഉളിപ്പല്ലാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഒരു ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചവച്ചരക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറില്ല എന്താ കാരണം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ല എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കടിച്ച് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കും ഉളിപ്പല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിസർ സഹായിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഹാഡ് ടു കട്ട് ദ ഫുഡ് ഇൻ ടു പീസ് അല്ലെ ഫുഡിന് എന്ത് ചെയ്യുക പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് ഇൻസിസർ ഉളിപ്പല്ലാണ് അടുത്ത് കനൈൻ കോമ്പല്ല് ഹാഡ് ടു ടിയറിംഗ് ദ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ചില പക്ഷം നമ്മൾ കടിച്ച് കീറും അല്ലേ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച പല്ലായിരിക്കും എന്ത് കനൈൻ നമുക്കറിയാം എന്ത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും കടിച്ച് കീറാൻ നമ്മൾ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആരെയും കടിച്ചു കീറൂല കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും എന്താ കാരണം നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലാണ് എന്ത് ഉള്ളത് ഈ കനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പല്ല് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കടിച്ച് കീറ അപ്പോൾ ഈ കനൈൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഹാപ് ടു ടിയറിംഗ് ദ ഫുഡ് പക്ഷേടത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കടിച്ച് കീറാൻ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ മുറിച്ചു കടിച്ച് കീറി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ചവച്ചരക്കണം അതിൽ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് തരം പല്ലുകളാണെന്ത് ഒന്ന് മോളാറും മറ്റൊന്ന് പ്രീ മോളാറും ചറുവണകം അഗ്ര ചറുവണകം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താ ഭക്ഷണത്തെ ചവച്ചരക്ക എ
ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ചിത്രം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ആദ്യ ചിത്രം ഇത് കോമ്പല്ല കെനൈന കോമ്പലിൻ്റെ ആന്തരഘടനയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ചറുവണകം മോളാറിൻ്റെ ആന്തരഘടനയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂ രണ്ട് പല്ലുകൾക്കും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ദന്തമകുടം എന്നാ ക്രോൾ എന്നാ പറയാ ഇതാ ഈ ഭാഗം ദന്തമകുടം മുകളിലത്തെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ദന്തമകുടം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഭാഗം നെക്ക് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ നെക്കാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് പല്ല് നമുക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പല്ലിൻ്റെയും കെനൈൻ്റെയും മോളാറിൻ്റെയും കോമ്പലിൻ്റെയും ചെറുവണകത്തിൻ്റെയും ദന്തമകുടം നെക്ക് റൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്രോൺ നെക്ക് റൂട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഏകദേശം ഒരേ പോലെയാണ് എന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാഹ്യ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആന്തര അതിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൽ വ്യത്യാസം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആന്തര ഘടന ഇന്ത്യാ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഒരേ പോലെയാണ് ഇത് ഒരേ പോലെയാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ഈ ആന്തരഘടനയുടെ എന്താ ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കോമ്പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഇനാമലാണ് എന്നാൽ മോളാറിൻ്റെ ഇനാമലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനാമൽ കണ്ടു ഇനാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഇൻ കളർ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ദ ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഡെർട്ട് ഇഷ്യൂസ് നിർജീവമായ നല്ല ഉറപ്പുള്ള വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് ഇനാമൽ ഇപ്പൊ കോമ്പലിന് ഇനാമലുണ്ട് അതേപോലെ ഇനാമൽ ആർക്കുണ്ട് മോളാറിനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഒരു സമാനതയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഡെൻഡൈൻ ഇതാ ഇതാണ് കോമ്പലിന്റെ ഡെൻഡൈൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡെൻഡൈൻ ഡെൻഡൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലിവിങ് ടിഷ്യൂസ് വിച്ച് ഫോംസ് ടൂത്ത് പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കലയാണെന്ത് ഡെൻഡൈൻ അപ്പൊ ഡെൻഡൈൻ ആർക്കുണ്ട് കോമ്പലിന് ഡെൻഡൈൻ ഉണ്ട് മോളാറിനും എന്തുണ്ട് ഡെൻഡൈൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ത് സിമിലാരിറ്റി സമാനത എന്ന് പറയുന്നത് പൾപ്പ് മൂന്നാമത്തെ പൾപ്പ് ഇതാണ് പൾപ്പ് ഈ ഒരു അറ കണ്ടല്ലോ ഈ അറയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും അറയിൽ ഒരു വസ്തു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അറയുടെ പേരാണെന്ത് പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി വെച്ചാൽ പൾപ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അറ പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി പൾപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീൻ ഇൻ ദ അറ്റ് ദ പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിയിൽ എന്ത് കാണുന്നു പൾപ്പ് കാണുന്നു ഇതാണ് പൾപ്പ് കേട്ടോ ആ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ലിംഫ് ഡക്റ്റ് ഒരുപാട് രക്തക്കുഴലുകളും അതുപോലെ ലിംഫ് വാഹികളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണെന്ത് പൾപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പല്ലിന് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ പൾപ്പിനുള്ള കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പൾപ്പ് എവിടെ ഉണ്ടാവാം പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുക ഇനി നാലാമതാണ് സിമെന്റം സിമെന്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്തിനാ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് സിമെന്റം അതുപോലെ സിമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പലിന് ഇതേപോലെ സിമെന്റ് ഉണ്ട് കണ്ട ഇത് സിമെന്റ് ആണ് ഈ കള്ളി കള്ളി അതേപോലെ മോളാറിന്റെ ചറുവണകത്തിന് ഇതുപോലെ സിമെന്റ് ഉണ്ട് ദ കാൽഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ട് കാൽഷ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് സിമെന്റും പല്ല് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മോണയിലൊരു കുഴിയുണ്ട് മോണയിലാണ് പല്ല് കാണാം ആ പല്ല് ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന മോണയിലൊരു കുഴിയുണ്ട് അവിടെയാണ് എന്ത് പറയുക സിമെന്റം എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈ സിമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് എന്നുള്ളത് പല്ല് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ഏതൊക്കെ നാലിനെ പഠിച്ചത് ഇനാമൽ ഡെൻഡൈൻ പൾപ്പ് സിമെന്റം ഈ നാലും എന്തിനു വേണ്ടി പഠിച്ചതാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല്ലുകളിൻ്റെ ബാഹ്യഘടന വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ധർമ്മത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പല്ലുകളൊക്കെ ആന്തരഘടന ഇനാമൽ ഒരേ പോലെയാണ് ഡെൻഡൈൻ ഒരേ പോലെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഒരേ പോലെയാണെന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ധർമ്മങ്ങൾ ഒരേ പോലെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പലിൽ ഇനാമലുണ്ട് അതേപോലെ ആർക്കും ഇനാമലുണ്ട് മോളാറിനുമുണ്ട് ഡെൻഡൈൻ ആർക്കുണ്ട് കോമ്പലിലുണ്ട് ചറവണകത്തിനുണ്ട് പൾപ്പും സിമെന്റും ഒക്കെ ആർക്കുണ്ട് ഈ മോളാറിനും അതുപോലെ കെനൈനും ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ പറയുന്നത് പല്ലിന്റെ ഇന്ത്യാ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പല്ലെപ്പോഴാ പറയുന്നത് ദഹനം നടക്കുകയാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ട് വായിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വായിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചു ദഹനം തുടങ്ങുകയാണ് ചവച്ചരച്ചു